Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you all would be fine and doing absolutely great. My name is Sajaf Javed. Today we are going to discuss about errors in sampling. So let's get straight into the video. So, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास what are errors in sampling? ऐसे क्या errors हैं जो हम face कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि errors होते क्या हैं? <coughs> Any survey involving collection or the analysis of the data is subject to a number of errors. हम कोई भी survey conduct कराते हैं तो उसमें हमारे पास error के chances हमेशा रहते हैं. क्यों रहते हैं वो हम अभी आगे जाके देखते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए हमने ये बात की कि हम कोई भी survey conduct करा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने data collect करना है जिसमें data हमारा involve हो रहा है तो उसमें हमारे पास error के chances जो है वो हमेशा रहते हैं. ये जो एरर्स हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज द फर्स्ट वन इज सैंपलिंग एरर एंड द अदर वन इज नॉन सैंपलिंग एरर तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सैंपलिंग एरर की तरफ कि सैंपलिंग एरर हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं अ सैंपलिंग एरर इज अ स्टैटिस्टिकल एरर दैट occurs when an analyst does not select a sample that represents the entire population of data and the results found in the sample do not represent the results that would be obtained from the entire population. हमारे पास सैम्पलिंग एरर कब आता है जब हमारे पास सैम्पलिंग में प्रॉब्लम आता है जब हमारी सैम्पलिंग प्रॉपर नहीं हुई होती तो हमारे पास सैम्पलिंग एरर आता है या हम लोग अपनी तरफ से सैम्पलिंग बहुत अच्छी भी कर लें तो भी हमारे पास इसमें एरर के चांसेस बचते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स को अपना सैम्पल सेलेक्ट किया होता है तो दैट्स ऑब्वियस कि हमारे पास कुछ ना कुछ एरर्स जो हैं रह जाएंगे उसमें हमारे पास एरर्स का चांस जो है वो रह जाएगा इस तरह के जो हमारे पास एरर्स होते हैं जो हमारे पास ड्यूरिंग सैम्पलिंग आते हैं उनको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग एरर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है कि इमेजिन कि हम लोगों ने मतलब ऑन द प्लानट अर्थ मेजरली जो मैन हैं उनकी हाइट जो है वो एवरेज हाइट उनकी कितनी है मैंने ये फाइंड करना है तो अब ऑब्वियसली मैं इसके लिए ये तो नहीं कर सकती कि देर आर मिलियंस ऑफ मैन ऑन द अर्थ तो मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं जाऊं और मैं एक एक बंदे की जाके हाइट जो है उसको मेजर करूं तो मैं क्या करूंगी कि मैं इतनी लार्जर पॉपुलेशन में से हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मैन को अपना सैम्पल सेलेक्ट कर लूँगी और उन पर मैं अपना एनालिसिस परफॉर्म करूँगी उन पर एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे डिराइव करूँगी एक कंक्लूजन कि एवरेज मैन ऑफ द हाइट एवरेज हाइट ऑफ द मैन सॉरी जो है मेरे पास इस से इस रेंज के दरमियान में जो है वो लाइ कर रही है लेकिन मेरे पास अभी यहाँ भी एरर के चांसेस हैं वो एरर के चांसेस क्यों हैं क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है वो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं है मेरे पास अपनी पॉपुलेशन में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उस एवरेज हाइट में लाई नहीं कर रहे जो जिनकी हाइट उससे कम है जो मैंने एवरेज हाइट बताई है या उससे ज़्यादा है मेरे पास इस तरह एरर कॉज होगा और ये ऑब्वियस है मेरे पास एरर कॉज होगा क्योंकि जब भी मैं सैम्पलिंग करूँगी तो मैंने पूरी पॉपुलेशन का एक एक बंदा उठा के सैम्पलिंग नहीं करनी है उसके ऊपर मैंने उसमें से अपना सैम्पल सेलेक्ट करके उन पर सैम्पलिंग करनी है तो इस तरह के जो मेरे पास एरर्स होते हैं उनको मैं कहती हूँ सैम्पलिंग एरर्स नेक्स्ट थिंग इज़ वाई सैम्पलिंग एरर अकर्स अब हमारे पास सैम्पलिंग एरर होते क्यों हैं उसके हमारे पास कुछ डिफरेंट रीजन हैं फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट रीज़न इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स विद इन द सैम्पल आर नॉट सिमिलर टू द प्रोपोर्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन आपने जो सैम्पल सेलेक्ट किया है आपके सैम्पल के में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रूली आपके इंटायर पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रजेंट नहीं करती हैं इस केस में जो आपके पास एरर आता है हमारे पास वो सैम्पलिंग एरर होता है ठीक है और क्यों होता है ये उसकी पहली हमारे पास एक रीज़न है कि हमारे पास वो इस वजह से होता है कि हम जो सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रूली हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही द सेकेंड रीज़न इज़ द सैम्पलिंग मैथड इज़ नॉट रेंडम एंड द थर्ड रीज़न इज़ द सैम्पल इज़ टू स्मॉल टू एक्यूरेटली रिप्रजेंट द पॉपुलेशन आपने एक सैम्पल फॉर एग्जाम्पल टेन थाउजेंड पॉपुलेशन को जो आपका सैम्पल रिप्रजेंट करा है वो आपने दस लोगों का सैम्पल बनाया है तो इतना स्मॉल सैम्पल जो है वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता वहाँ पर आपके पास एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसी वजह से अगर हम लार्ज 
पॉपुलेशन में से लार्ज सैम्पल जो है उसको कंसिडर करें तो हम लोग एरर के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर यहाँ पर भी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है वो ये है कि सैम्पलिंग एरर इज़ अनएवॉइडेबल हम लोग सैम्पलिंग एरर को अवॉइड नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर लें ऑल दो सैम्पलिंग एरर इज़ अनएवॉइडेबल व्हेन कलेक्टिंग अ रैंडम सैम्पल वी कैन टेक मयर्स टू एस्टिमेट एंड रिड्यूस सैम्पलिंग एरर ऑब्वियसली मैंने एक एक बंदे को उठाकर उस पर अपना एनालिसिस परफॉर्म नहीं किया तो मेरे पास एरर तो आएगा ही आएगा तो दैट मीन सैम्पलिंग एरर जो है ये अनएवॉइडेबल है ये मेरे पास आना ही आना है मैं कुछ भी कर लूँ मेरे पास क्वेश्चन जहाँ पर ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये एरर कम से कम आए तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेयर्स हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है कि वन वे टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर इज़ टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर सैम्पल बाय सेलेक्टिंग मोर सब्जेक्ट्स टू ऑब्जर्व आपका सैम्पल साइज जो है सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉपुलेशन के करीब होंगे उतने ज़्यादा एरर्स को एलिसट करने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होंगे सैम्पलिंग एरर एंड सैम्पल साइज़ हैव एन इनवर्सली को रिलेटेड रिलेशनशिप मीनिंग दैट एज सैम्पल साइज ग्रोज सैम्पलिंग एरर डिक्रीज जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा वो हमारे पास एरर के चांसेस को उतना रिड्यूस करेगा क्योंकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो पॉपुलेशन से उतने ज़्यादा नियर होंगे दूसरी चीज़ हमारे पास आती है रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर विद सॉलिड सैम्पल डिज़ाइन सैम्पलिंग डिज़ाइन कैन ऑल सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाई इंश्योरिंग दैट यू हैव अ सॉलिड सैम्पल डिज़ाइन हम जो अपना सैम्पल इकट्ठा करने के और एनालाइज करने के लिए जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं कि हम लोगों ने किस किस तरह से अपने सैम्पल को कलेक्ट करना है हमारे पास वो डिज़ाइन बहुत सॉलिड बहुत क्लियर और बहुत अच्छा होना चाहिए ये भी हमारे सैम्पलिंग एरर जो है उसको रिड्यूस करता है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ योर टारगेट पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ डिफाइंड सब पॉपुलेशन देन यू कोड रिड्यूस मार्जिन ऑफ एरर बाई सैम्पलिंग ईच सब पॉपुलेशन इंडिपेंडेंटली द थर्ड थिंग इज डिवाइड द पॉपुलेशन इन टू ग्रुप्स अगर हम लोग पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो भी हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ रेंडम सैम्पल टेस्ट ग्रुप्स according to their size in the population for example if people of a certain demographic make up 35% of the population make sure 35% of the study is made up on this variable the fourth point is unbiased sampling what is unbiased sampling unbiased sampling means ke aap neutral ho ke apne sample ko select nahi kar rahe ho aap fair ho kar apne sample ko select nahi kar rahe ho us case mein bhi aapke paas error ka chance jo hai wo aa jata hai biased mein sorry sampling error can be controlled where each unit has a chance of selection at that chance can be calculated unbiased sampling means ke aap न्यूट्रल हो बिल्कुल बाइस्ड मीन्स कि आप न्यूट्रल नहीं हो रहे हो अनबाइस्ड मीन्स कि आप जो अपना सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हो वो आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर कर रहे हो आप हर इंडिविजुअल जो है उसको चांस दे रहे हो टू बी अ पार्ट ऑफ योर सैम्पल जिस पे आप लोग अपनी रिसर्च को कंडक्ट कराओ तो हमारे पास अनबाइस सैम्पलिंग जो है वो भी सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करती है क्योंकि हम लोगों ने जो सैम्पल सेलेक्ट किया होता है वो हम लोगों ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर सैम्पल जो है सेलेक्ट किया होता है अच्छा जी ये यहाँ तक हमारे हम लोगों ने बात की सैम्पलिंग एरर के बारे में अब हम लोग चलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की तरफ दैट व्हाट इज़ नॉन सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर इज़ कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन दोज रिलेटेड टू सैम्पल सेलेक्शन इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ एनी फैक्टर वेदर सिस्टमेटिक और रेंडम दैट रिजल्ट इन द डेटा वैल्यूज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्टिंग द ट्रू वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन हमारे पास सैम्पल में प्रॉब्लम था हमने सैम्पल को सही से सेलेक्ट नहीं किया या कुछ भी हमारे पास उसमें प्रॉब्लम था उस केस में हमारे पास जो एरर आया वो हमारा था सैम्पलिंग एरर अब हमारे पास अदर देन सैम्पल जो प्रॉब्लम साथ आती हैं हमारे पास जो हम फेस करते हैं वो हमारे पास आती हैं नॉन सैम्पलिंग एरर में नॉन सैम्पलिंग एरर जो है बेसिकली इसमें हमारे पास वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो सैम्पलिंग एरर में इंक्लूड नहीं होते वो क्या फैक्टर्स हैं वो क्या टाइप्स हैं वो हम लोग अब आगे जाके डिस्कस करते हैं नाउ वी हैव वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर फॉर एग्जांपल कवरेज एरर नॉन रिस्पॉन्स एरर 
response error, interviewer error, and processing error. First, we'll go through the coverage error, that what actually coverage error is. Coverage error, you will get a little bit of an idea that we have defined or we have a proper area of sample that we cover in that case, we have the error in that case, that will be coverage error. This occurs when a unit in the sample is incorrectly excluded or included or is duplicated in the sample. Let's suppose, I have said that let's suppose there is a house and I have put it on that house, all of the people who live in that house, एनालिसिस परफॉर्म करना है। लेट सपोज उस घर के अंदर टोटल दस लोग रहते हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं उस घर के। मैंने अगर उन दस लोगों में से नौ लोगों के रिजल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। डेट मींस मैंने उस घर का प्रॉपर एरिया कवर नहीं किया। उस केस में भी जो मेरे पास एरर आ रहा है वो कवरेज एरर है या लेट सपोज उस घर में 10 लोग जो हैं वो परमानेंटली रहते हैं और एक उनकी मेड है जो सुबह एक घंटे के लिए आती है और काम करके चली जाती है और मैंने क्या किया है कि मैंने उन 10 लोगों के अलावा उनकी मेड का भी डाटा कलेक्ट कर दिया है तो दैट मींस मेरे पास कोई अगर सैंपल में कोई ऐसा फैक्टर है जो इंक्लूड हुआ या एक्सक्लूड हुआ जो कि डी पार्ट ऑफ मेरा सैंपल नहीं होना चाहिए था मुझे उसको कवर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था उस केस में मेरे पास जो एरर कॉज होगा उसको हम कहते हैं कवरेज एरर फॉर एग्जांपल अ फील्ड इंटरव्यूअर फेल्स टू इंटरव्यू अ सेलेक्टेड हाउसहोल्ड और सम पीपल इन अ हाउसहोल्ड उसके बाद हमारे पास आता है नॉन रिस्पॉन्स एरर ये भी आपको नाम से आइडिया हो रहा है इन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको नाम से आइडिया हो जाएगा कि एरर किस चीज की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा एरर है this refers to the failure to obtain a response from some unit because of absence, non-contact, refusal or some other reason. Non-response can be complete non-response that is no data has been obtained at all from a selected unit or partial non-response that is the answers to some questions have not been provided by a selected unit. नॉन रिस्पॉन्स एरर में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जब अपना सर्वे जो है वो सर्कुलेट कर लिया हम लोगों ने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर ली तो हम लोगों ने कुछ लोगों को जो कि हमारा पार्ट ऑफ द सैंपल था उनसे हम रिजल्ट्स नहीं ले सके ले सके ड्यू टू एनी रीजन वो हमें रिस्पॉन्स नहीं कर सके वो या तो एब्सेंट थे या वो कांटेक्ट में नहीं आ सके या उन्होंने रिफ्यूज कर दिया या कोई भी ऐसा रीजन हुआ कि वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सके एस द पार्ट ऑफ आर सैंपल तो उस केस में हमारे पास जो एरर आता है उसको हम कहते हैं नॉन रिस्पॉन्स एरर अब हमारे पास नॉन रिस्पॉन्स एरर जो है वो भी टू डिफरेंट टाइप्स का होता है एक होता है कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्स एरर और दूसरा होता है पार्शियल नॉन रिस्पॉन्स एरर कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्स एरर में ये होता है कि लेट सपोज मैंने एक सर्वे डिजाइन किया है जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं और क्या होता है कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि वो जो एक इंडिविजुअल था दैट वाज द पार्ट ऑफ योर सैंपल उसने उनमें से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है ठीक है तो उस केस में उसने कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्स शो किया है उसने कंप्लीट रिफ्यूजल शो किया है उस केस में मेरे पास जो एरर आता है उसको मैं कहती हूँ नॉन रिस्पॉन्स एरर पार्शियल नॉन रिस्पॉन्स मींस के जो भी आपका इंडिविजुअल है उसने आपके उस क्वेश्चन एर में से लाइक फॉर एग्जांपल 10 या 15 क्वेश्चंस तो आंसर किए हैं लेकिन बाकी क्वेश्चंस उसने आंसर नहीं किए दैट मींस कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्स उसने शो नहीं किया उसने हाफ अटेम्प्ट किया है या थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एस नॉन पार्शियल नॉन रिस्पॉन्स एरर उसके बाद हम लोग चलते हैं रिस्पॉन्स एरर की तरफ रिस्पॉन्स एरर बेसिकली दिस रेफर्स टू अ टाइप ऑफ एरर caused by respondents intentionally or accidentally providing inaccurate responses. This occurs when concepts, questions or instructions are not clearly understood by the respondent. When there are high levels of respondent burden and memory recall required. And because some questions can result in a tendency to answer in a socially desirable way, giving a response which they feel is more acceptable rather than being an accurate response. अब हमारे पास response error का बात है कि जब मैंने 
लेट सपोज मेरे पास कोई सर्वे आया कोई क्वेश्चन एयर आया जो मैंने अटैम्प्ट करना था नॉन रिस्पॉन्स द एरर तब आ जाता है जब मैं इंटेंशनली या एक्सीडेंटली उसमें सॉरी रिस्पॉन्स एरर की हम बात करें जब मैं इंटेंशनली या एक्सीडेंटली उसमें कोई क्वेश्चन जो है वो गलत सॉल्व कर देती हूँ गलत कोई क्वेश्चन जो है वो मैं अटैम्प्ट कर देती हूँ उस केस में मेरे पास जो एरर आता है वो आता है रिस्पॉन्स एरर दैट मीन्स मेरे रिस्पॉन्स में किसी किस्म का मिस्टेक हो गया है मैंने इंटेंशनली या एक्सीडेंटली प्रॉपर रिस्पॉन्स अपना नहीं दिया मुझे या क्वेश्चन प्रॉपरली समझ नहीं आया या इंस्ट्रक्शन जो हैं वो प्रॉपरली गिवन नहीं थी मैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकी या मैं जो चॉइस सेलेक्ट करना चाह रही थी वो चॉइस ही वहाँ पर नहीं अवेलेबल थी या मतलब मैंने सोसाइटी uh, के प्रेशर में आके वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दी जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है रादर देन वो जो मैं खुद देना चाहती थी उस केस में मेरे पास जो एरर आता है उसको मैं कहती हूँ रिस्पॉन्स एरर उसके बाद हमारे पास आता है इंटरव्यूअर एरर This occurs when interviewers incorrectly record information, are not neutral or objective, influence the respondent to answer in a particular way, or assume responses based on appearance or other characteristics. Interviewer error आपके पास तब आता है जब interviewer की तरफ से गलती होती है दैट मीन्स जो रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है वो प्रॉपरली रिसर्च कंडक्ट नहीं कराता वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता या वो न्यूट्रल नहीं होता वो बाइस्ड हो जाता है वो अपनी पसंद के लोगों पर सर्वे कंडक्ट कराता है दैट आर नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन और uh, या किसी किस्म का रिस्पोंडेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो जो सर्वे है वो फलानी चीज़ के हक में दे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि लेट सपोज मेरे पास टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टी ए एंड पॉलिटिकल पार्टी बी अब मैंने क्या किया है कि मैं लेट सपोज पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करती हूँ तो मैंने जो सर्वे कंडक्ट कराया है मैं लोगों को अगर उसके लिए प्रेशराइज करूँगी कि जी आप जो आंसर्स कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ए के हक में ही दें आंसर्स पॉलिटिकल पार्टी बी के अगेंस्ट दें वो आप आंसर्स तो इस केस में मेरे पास जो एरर कॉज होगा वो इंटरव्यूअर एरर होगा जो कि मेरी तरफ से होगा लास्ट वी हैव प्रोसेसिंग एरर This refers to errors that occur in the process of data collection, data entry, coding, editing and output. That means हमारे पास जो problem आई हमारे पास uh, अगर data collection में कोई problem आया हमारे पास data entry में कोई problem आया editing में या output में process करने में that means information को process करने में अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई error आया तो उसको हम लोग कहते हैं processing error. ये हम लोगों ने यहाँ तक डिसाइड कर लिया हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया प्रॉपरली व्हाट आर सैम्पलिंग एरर्स एंड व्हाट आर नॉन सैम्पलिंग एरर्स दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो विल कैच यू इन सम अदर वीडियो